হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো সো অনেক কলেজের টেস্ট পরীক্ষা আসতে আসতে সামনে কিছুদিন পরেই টেস্ট পরীক্ষা তোমাদের আর বেশি দিন নাই সো এখন পড়াশোনার কি অবস্থা প্রথমে টেস্ট তারপর তোমাদের এইচএসসি ফাইনাল সো টেস্ট পরীক্ষার আগে এবং এইচএসসি ফাইনালের আগে টেস্ট পেপারের কোয়েশ্চেন সলভ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটাকে আমরা টেস্ট পেপার সলভ বলে থাকি বাংলাদেশের টপ কলেজেসগুলোর কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করা তাদের টেস্ট পরীক্ষার কোয়েশ্চেন্সগুলো প্র্যাকটিস করা সো আজকে আমি ওরকমই একটা ক্লাস দিতে যাচ্ছি এবং সেটা হচ্ছে আমরা রাজুক উত্তরা মডেল কলেজের কানেক্টরসটা প্র্যাকটিস করব আজকে রাজু টেস্ট পেপার থেকে রাজু উত্তরা মডেল কলেজের কানেক্টার আজকে আমরা প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছি আর তোমাদের টেস্ট পেপার সলভ কোর্স আসতে যাচ্ছে ষোলোই মে থেকে নয়শো নব্বই টাকা কোর্স ফি অনলি এবং সাথে ফাইনাল প্রিপারেশনও মানে টেস্ট পেপার সলভ অ্যান্ড ফাইনাল প্রিপারেশন এই কোর্সটা আসতে আসছে ষোলোই মে থেকে ষোলোই মে নয়শো নব্বই টাকা কোর্স ফি অনলি ওকে এটার ডিটেলস তোমার কমেন্ট বক্সে ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবো তো চলো এখন আমরা রাজু উত্তরা মডেল কলেজের কানেক্টার্স এর কোয়েশ্চেনটা প্র্যাকটিস করি দেখো প্রথমে কি আছে এই কোয়েশ্চেনটা একটু কেয়ারফুলি খেয়াল করলে কানেক্টার্স পারা যাবে টোটাল কানেক্টার্স আছে তিরিশটার মতো আমি আমার ক্লাসে কি করি মানে আমার ব্যাচগুলোতে প্রাইভেট ব্যাচগুলোতে আগে ওই তিরিশটা কানেক্টার্স বাংলা মিনিং সহ মুখস্থ করাই সো তোমরা যদি আমার কানেক্টার্স এর ভিডিওটা না দেখে থাকো ইউটিউবে কানেক্টার্স পাবেলস এইস এস ইংলিশ লিখে সার্চ করলে পেয়ে যাবা বেস্ট ক্লাস কানেক্টার্স নিয়ে বাংলাদেশের মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবা তো চলো এখন আমরা বেস্ট ওয়েতে এই কোয়েশ্চেনটাও প্র্যাকটিস করে ফেলি সো কি আছে এটা কি নিয়ে এটা টপিকটা হচ্ছে অনেস্টি কি নিয়ে এটা যে মানুষটা এই রেয়ার কোয়ালিটিটা এই দুর্লভ গুণটা যে মানুষ ধারণ করে যার মধ্যে আছে প্রজেস মানে ধারণ করা যার মালিকানা এই গুণটা আছে মানে যার মধ্যে এই গুণটা আছে is the happiest man on earth she ei duniyar sathe shukhi manush to the man dash possesses the man the man ki byakti byaktir khetre relative pronoun ki boshe bostur khetre relative pronoun boshe what shomoy khetre relative pronoun boshe when byaktir khetre relative pronoun ki boshe who ar sthaner khetre relative pronoun ki boshe where to ekhane ki the man byakti byaktir khetre ki boshe who jodi place thakto tale ki tam where jodi shomoy thakto tale ki tam when তো দা ম্যান হু পজেস দিস রেয়ার কোয়ালিটি ইজ দ্য হ্যাপিয়েস্ট মেন অন আর্থ সে এই দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মানুষ যার মধ্যে এই সততার গুণটা আছে টু বি অনেস্ট সত্যিকার বললে এ ম্যান শুড হ্যাভ ট্রাস্ট টুড দিনেস সত্যি কথা বলতে গেলে বা সৎভাবে বললে এ ম্যান শুড হ্যাভ একটা মানুষের মধ্যে থাকা উচিত ট্রাস্ট টুড দিনেস বিশ্বাসযোগ্যতা একটা মানুষের মধ্যে বিশ্বাস যোগ্যতা ট্রাস্ট টুড দিনেস কোন শব্দ শেষে নেস থাকলে সেটা নাউন হয় ট্রাস্ট টুড দিনেস মানে কি বিশ্বাস যোগ্যতা তো টু বি অনেস্ট একটা মানুষের মধ্যে শুড হ্যাভ থাকা উচিত কি থাকা উচিত বিশ্বাস যোগ্যতা থাকা উচিত ড্যাশ নো বডি ট্রাস্ট এ লায়ার কারণ মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না ড্যাশ নো বডি ট্রাস্ট এ লায়ার বিকজ কেউ এখানে কারেক্টার্স বিকজ নো বডি ট্রাস্ট এ লায়ার কারণ কেউই একজন মিথ্যাবাদীকে পছন্দ করে না তাই আমাদের মধ্যে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে সত্যবাদিতা থাকা উচিত তো এখানে আমরা প্রথমটা কারেক্টার দিলাম হু পরেরটা কারেক্টার দিলাম আমরা কি বিকজ কি দিলাম বিকজ এ লায়ার মে প্রসপার ফর দ্য টাইম বিং স্বল্প সময়ের জন্য কিছু সময়ের জন্য একজন মিথ্যাবাদী প্রসপার উন্নতি করতে পারে স্বল্প সময়ের জন্য ড্যাশ আলটিমেটলি হি গোস টু দ্য ডগস গোস টু দ্য ডগস একটা ফ্রেজ মানে গোল্লায় যাওয়া গোস টু দ্য ডগস একটা ফ্রেজ এটা মানে কি এটা মানে গোল্লায় যাওয়া তো একটা লায়ার লাই মানে মিথ্যা আর যে মিথ্যা বলে তাকে বলা হয় লায়ার তো এই লায়ার মে প্রসপার ফর দ্য টাইম বিং অল্প সময়ের জন্য একজন মিথ্যাবাদী প্রসপার জীবনে উন্নতি করতে পারে অল্প সময়ের জন্য কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু আলটিমেটলি চূড়ান্ত ভাবে কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে সে গোল্লায় যায় কিন্তু ইংলিশ কি বাট দেখো কানেক্টার্স অলওয়েজ অলওয়েজ বসবে সেন্টেন্সের মিনিং অনুসারে তোমাকে যে প্যাসেজটা দেবে যে সেন্টেন্সেসগুলো দেবে এর অর্থ অনুসারে তো একটা মিথ্যাবাদী ব্যক্তি সে স্বল্প সময়ের জন্য উন্নতি করতে পারে বাট আলটিমেটলি বাট আলটিমেটলি হি গোস টু দ্য ডগস কিন্তু আলটিমেটলি সে গোল্লা যাবে ড্যাশ উই শুড বি অনেস্ট সো তাই সো উই শুড বি অনেস্ট তো এইখানে সিদাকে আমাকে দিলাম বাট আলটিমেটলি হি গোস টু দ্য ডগস কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে আলটিমেটলি কোন শব্দের শেষে এল ওয়াই এটা কি অ্যাডভার্ব তো আলটিমেটলি একটা অ্যাডভার্ব কিন্তু চূড়ান্ত ভাবে গিয়ে সে গোল্লায় যাবে সো তাই উই শুড বি অনেস্ট তাই আমাদের কি সৎ হওয়া উচিত শুড মানে কি উচিত ইট ইজ সেট দ্যাট 
এটা বলা হয়ে থাকে যে ইট ইজ স্যাড দ্যাট মানে এটা এটাকে আমরা সেড বলি বাট এটা অ্যাকচুয়ালি উচ্চারণ সেড না স্যাড 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 তো ইট ইজ সেড দ্যাট এটা বলা হয়ে থাকে যে অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা এটা বলা হয়ে থাকে যে সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা ড্যাশ ডিজনেস্ট ইজ দ্য সাইন অফ ডাউনফল অন্যদিকে অসতত হচ্ছে পতনের লক্ষণ তো সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা অন দ্য আদার হ্যান্ড অন্যদিকে অন্যদিকে ডিজনেস্ট ইজ দ্য সাইন অফ ডাউনফল অন্যদিকে অসততা হচ্ছে পতনের লক্ষণ অথবা ওয়ার এজ দেয়া যায় অন্যথায় মানে অন্যদিকে ওয়ার এজ ঠিক আছে দেখো এখানে ওয়ার এজ অ্যান্সার করা যায় তো ইট ইজ সেড দ্যাট অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি অন দ্য আদার হ্যান্ড বা ওয়ার এজ ডিজনেস্ট ইজ দ্য সাইন অফ ডাউনফল অন্যদিকে অসততা হচ্ছে পতনের লক্ষণ ওয়ার এজ মানে অন্যথায় মানে অন্যদিকে আর অন দ্য আদার হ্যান্ড মানে অন্যদিকে বা অপর দিকে অসততা হচ্ছে সাইন অফ ডাউনফল পতনের লক্ষণ নেক্সট আমরা আগায় কোন কিছু না বুঝলে তোমরা কমেন্টে জানিও আমাকে যে ভাই এইটা বুঝি নাই আমি কমেন্ট করে আবার তোমাকে রিপ্লাই দিয়ে দেবো বাট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড আই উইল এক্সপ্লেন টোয়েন্টি টাইমস বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমি বিশ বার এক্সপ্লেন করবো একটা জিনিস লাগলে বাট তোমাকে বুঝতে হবে এটা হচ্ছে কথা পড়াশোনা বুঝে বুঝে করতে হবে গড হেল্পস দোজ হু আর অনেস্ট সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে সাহায্য করেন যারা অনেস্ট যারা সৎ ড্যাশ ডিজ অনেস্ট পিপুল আর কার্সড অন্যদিকে অসৎ মানুষগুলো অভিশপ্ত অন্যদিকে বা অপর দিকে এটার মানে অন দ্য আদার হ্যান্ডও হয় অন দ্য কন্ট্রেরিও হয় অন দ্য আদার হ্যান্ডও হয় অন দ্য কন্ট্রেরিও হয় অন দ্য আদার হ্যান্ড আমরা এক জায়গায় দিয়েছি সেই জায়গায় আমরা কি দিব অন দ্য কন্ট্রেরি ঠিক আছে অন দ্য কন্ট্রেরি তো বলতেছে কি যে গড হেল্পস দোজ হু আর অনেস্ট অন দ্য কন্ট্রেরি ডিজ অনেস্ট পিপুল আর কার্সড তো সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে সাহায্য করে যারা সৎ অন্যদিকে যারা অসৎ তারা অভিশপ্ত ডিজ অনেস্ট পিপুল আর কার্সড চাইল্ডহুড ইজ দ্য বেস্ট টাইম ড্যাশ চিলড্রেন শুড বি টট অনেস্টি তো চাইল্ডহুড শৈশব ইজ দ্য বেস্ট টাইম শৈশব হচ্ছে সবচেয়ে ভালো সময় ড্যাশ চিলড্রেন শুড বি টট অনেস্টি যখন শিশুদেরকে সততা শেখানো উচিত আচ্ছা চিলড্রেন ইজ দ্য বেস্ট টাইম 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 যদি হয় সময়ের ক্ষেত্রে রিলেটিভ প্রণয়ন কি বসে ব্যক্তির ক্ষেত্রে রিলেটিভ প্রণয়ন বসে হু স্থানের ক্ষেত্রে বসে হোয়ার বস্তুর ক্ষেত্রে বসে হোয়াট কিন্তু টাইমের ক্ষেত্রে কি বসে হোয়েন কি বসে When the childhood is the best time, when children should be taught honesty. Childhood is the best time, when children should be taught honesty. It is seen that, it is seen that, that children follow their parents. Children not other pita mata ke follow kore. Dash parents should be honest. Asa, it is seen that, it is seen that, it is seen that, childhood is the best time. So, it is seen that, it is seen that, it is seen that, children should be taught honesty. Taught. টিচ মানে শিক্ষা দেয় টিচের ভি টু ভি থ্রি টট টিচ টট টট তো যখন শিশুদেরকে সততা শিক্ষা দেওয়া উচিত এছাড়াও এটা দেখা যায় যে ইট ইজ সিন দ্যাট চিলড্রেন ফলো দিয়ার প্যারেন্টস বাচ্চারা তাদের পিতামাতাকে ফলো করে সো প্যারেন্টস শুড বি অনেস্ট সো প্যারেন্টস শুড বি অনেস্ট তাই পিতামাতাকে আগে কি সৎ হইতে হবে সো মানে কি তাই অথবা তুমি এখানে দিতে পারো দিয়ার পর সুতরাং প্যারেন্টস শুড বি অনেস্ট আগে দেখো সন্তান সন্ততিরা বাচ্চারা পিতামা থেকে ফলো করে প্যারেন্টসদেরকে সো প্যারেন্টস শুড বি অনেস্ট বা দেয়ার ফর প্যারেন্টস শুড বি অনেস্ট ড্যাশ চিলড্রেন শুড বি অ্যালাউড টু মিক্স উইথ দোজ ফ্রেন্ডস হু আর অনেস্ট এছাড়াও সন্তানদেরকে ওই সব ছেলেদের সাথে বন্ধুদের সাথে মিশতে দেওয়া উচিত যারা সৎ তো দেখো প্রথমে বাবা মাকে সৎ হতে হবে কারণ চিলড্রেনরা বাবা মাকে ফলো করে এছাড়াও চিলড্রেনদেরকে ওই সব ছেলে মেয়েদের সাথে মিশতে দিতে হবে ফ্রেন্ডসদের সাথে হু আর অনেস্ট তো এছাড়াও ইংলিশ কি বিসাইডস এছাড়াও ইংলিশ কি বিসাইডস এছাড়াও বলতেছে কি যে এটা দেখা যায় যে চিলড্রেন না তাদের পিতামাতাকে ফলো করে সো তাই তাই ইংলিশ কি সোবা দেয়ার ফুড তাই বা সুতরাং মানে সোবা দেয়ার ফুড প্যারেন্ট শুড বি অনেস্ট এছাড়াও বিসাইডস এছাড়াও চিলড্রেন শুড বি অ্যালাউড টু মিক্স উইথ দোজ ফ্রেন্ডস হু আর অনেস্ট এছাড়াও ওই সব বন্ধুদের সাথে মিশতে দিতে হবে যারা সৎ ড্যাশ দে ক্যান মুড দেয়ার মুল্ড এটার উচ্চারণ ইন দিস ওয়েও দেয়া যায় তবে দাস তা মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তো দাস এভাবে দে ক্যান মোল্ড দেয়ার ক্যারেক্টার অর্থাৎ এভাবে পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব সোসাইটি চিলড্রেন অবস্থায় সবসময় সততা শিক্ষা দিতে হবে এবং এভাবে দে ক্যান মোল্ড দেয়ার 
characters এভাবে তারা তাদের চরিত্র গঠন করতে পারবে তো এটা ছিল রাজুক উত্তরা মডেল কলেজের क्वेश्चन আমি আরেকটু বলে দেই এই সেম क्वेश्चनটা কিন্তু 2017 সালে ঢাকা বোর্ডে এবং দিনাজপুর বোর্ডে এসেছিল এই সেম क्वेश्चनটা 2017 তে ঢাকা বোর্ড এবং দিনাজপুর বোর্ডে এসেছিল তো তোমরা যারা এটা এখন তো আমি পড়াইলাম তুমি আরেকবার এটা নিজে বাসায় বসে পড়ে ফেলবা কারণ এটা আবার আসতে পারে বোর্ডে এবং তোমার কলেজের টেস্ট পরীক্ষা তো আসতে পারে আর টেস্ট পেপার সলভ এন্ড ফাইনাল प्रिपरेशन ব্যাচ শুরু হচ্ছে 16ই মে থেকে টেস্ট পেপার সলভ এন্ড ফাইনাল प्रिपरेशन ব্যাচ শুরু হচ্ছে 16ই মে থেকে দেশের টপ কলেজগুলোর প্রশ্নগুলো সমাধান করা হবে এবং তোমরা যা শিখতে চাও টোটাল এ টু জেড ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার দুটেই কমপ্লিট করা হবে আদমজি গভর্নমেন্ট কলেজ ঢাকা রেসিডেনশিয়াল মডেল কলেজ শহীদ পুলিশ সিটি কলেজ ক্যামব্রিয়ান রাজগুত্রা বিকারুননিসা নট টু ডেম মাইলস্টোন হলি ক্রস তারপরে ক্যাডেট কলেজ সব যত টপ কলেজেস আছে প্রত্যেকটা কলেজের ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার সব আমরা কমপ্লিট করব সপ্তাহে চার দিন ক্লাস শনি সোম বুধ বৃহস্পতি রাত আটটা থেকে নয়টা কাউকে টেস্ট পেপার কিনতে হবে না তোমাকে এই কোর্স করার জন্য কোনো টেস্ট পেপার কিনতে হবে না পুরো টেস্ট পেপারের ইংলিশের পিডিএফ আমি তোমাদেরকে দিয়ে দেব পুরোটার পিডিএফ আমি তোমাদেরকে দিয়ে দেব তোমাদের কোনো টেস্ট পেপার কিনতে হবে না আর ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার দুইটাই কমপ্লিট করানো হবে শুধু সেকেন্ড পেপার না ফার্স্ট সেকেন্ড দুইটাই আর ক্লাস হবে রাত আটটা থেকে নয়টা কোর্স ফি নয়শো নব্বই টাকা অনলি উইকলি চার দিন ক্লাস ক্লাস হবে জুমে তো যারা এখনো ভর্তি হও নাই দ্রুত ভর্তি হয়ে যাও ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে সিওয়াল আফেজ লাভ ইউ অল আসসালামু আলাইকু